ተናስል ለኝ 70 ሰዓት ሆናል ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው አራት ማዕዘን ጀምሯል አንተ ነደግፈ ነኝ አፕዴት መጥቆቱን አስቀድማለሁ። ኢትዮጵያና ኬንያ የሁለት ዩስ ግንኙነታቸውን ለማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ተስማሙ። በመራብ ጎንደር ዞን መተማ በኩል የሚደረግ ህገወጥ ስደት ለመክታት የመተማ ከተማ አስተራረር ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ፈረንሳይና ብሪታንያ የጦር መሳሪያ ባለቤትነትን በተመለከተ ያላቸው ጠንካራ ህግ ከ3 አመት በፊት በፓሪስና ለንደን ከተሞች ተፈጸሙ የሽብርጥቃቶችን ለመመከት እንዳላስቻላቸው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተናገሩ። አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያና ኬንያ የሁለት የሽ ግንኙነታቸው ለማጠናከር በሚያስችል ጉዳሽ ላይ ተስማሙ። በፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመረው የኢትዮጵያ ለኡክ ከኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ሌሎች የሀገሪቱ ከፍተኛ የስራ ላፊዎች ጋር በናይሮቢ የሀገሪቱ ብሔራዊ ቤተ መንግስት እየመከረ ነው። ውይይቱ የሁለቱን አገራት ጠንካራ የሁለት የሽ ግንኙነት በሚያጎለብቱ ጉዳሽ ላይ ያተኮረ ነው። በስፍራ የሚገኘው ሪፖርተራችን ብሩክ ያሬድ በስልክ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰነው ብሩክ እንዴት ይላል እንግዲህ ውይይቱ በዋናነት ምን ምን ጉዳዮች ላይ አንስተው እየመከረ ነው በቀጣይስ ውይይቱ የሚቀጥል ከሆነ ምን ምን አጀንዳዎች ሲነሳሉ ተብሎ ይተባበቃል አመሰግናለሁ አንተና የሁለቱን ሀገራት ሁለገብ ግንኙነት ለማሳደግ ተስማምተዋል ጆሞ ኬንያ የሁሩ ኬንያታና ዶክተር አቢ አህመድ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ከዚህ በፊት የኬንያ መስራች አባት የሚባሉት ጆሞ ኬንያታና እንዲሁም አጼ ኃይለ ስላሴ የሁለቱም ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ባማጠናከር ለአፍሪካ ሞዴል እንዲሆኑ እንሰራለን የሚል ራይ አስቀምጠው ነበር ይሄ ትውልድ ያንን ራይ ማፈጸም ይገባዋል በሚለውም ላይ የጋራ መግባባት መደረሱ ነው የተገለጠው ከዚያ በተጨማሪ እንግዲህ በዋናነት በኬንያ ሞያሊና ኢትዮጵያ ሞያሊ የድንበር ግንኙነት አለ ይሄ የድንበር ግንኙነትን የተሻለ ለማጠናከር እንዲቻል በ2016 ያ183 ሚሊየን ዩሮ ስምነት ተፈርሟል በዚህ ስምነት መሰረት የተለያዩ ልማቶች ሁለቱም ከተሞች የተሻለ ለማስተሳሰር እየተሰሩ ነበር አሁንም ይህንን አካባቢ ዋንኛ የቢዝነስ ማዕከል በማድረግ ልክ እንደ ዱባይ ወይም እንደ ሌሎች እንደ ሻንጋይ ያሉ የቢዝነስ ማዕከላትን በማድረግ ትልቅ የቢዝነስ ሴንተር ማድረግ ይቻላል የሚለው ላይ ጋራ መግባባት ተደርሷል ለዚህ ደግሞ በጋራ ለማልማት የሚያስችለው ነው እንግዲህ ሁለቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ኦሩ ኬንያታ በጋራ በሰጡት መረጃ መግለጫ የሚያሳየው ከዚያ በተጨማሪ እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ ቅዳም የአየር መንገድ መሆኑ ይታወቃል ይሄ አየር መንገድ የተሻለ ልምድና አጥም ያሳደገ የመጣ አየር መንገድ ነው ስለዚህ ከኬንያ አየር መንገድ ጋር በትብብር በመስራት የኬንያም አየር መንገድ ወደዚህ አጥም እንዲደርስ ሙያዊ ድጋፍ ድጋፍ ሆኖ ሌሎች የጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምነት ተፈራርሟል በዛው አንጻር ስናይ ደግሞ በቱሪዝም ዘርፍ ደግሞ ኬንያ የተሻለ ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው በርካታ ቱሪስቶች ወደ ኬንያ ይመጣሉ ስለዚህ በኢትዮጵያም እንዲሁ የተለያዩ ቱሪስቶች ይመጣሉ እነዚህ ሁለቱም አንድ ሀገራት አንድ አይነት ፓኬጅ ቢያዘጋጁና በኬንያ የመጡ ቱሪስቶች ኢትዮጵያ እንዲጎበኙ በኢትዮጵያም የመጡ ቱሪስቶች ኬንያ እንዲጎበኙ በሚያስችል መልኩ ነገሮችን ለማደራጀት የሚያስችል ስምነት ላይ ደርሷል ሌላው እንግዲህ ደውስ ሱዳን እንዲሁም ኢትዮጵያና ኬንያ በጋራ ለማልማት የኬንያውን ላም ወደብ ስምነት ደርሷል ወልት ሻፋራ ትራውት የተሰሩ ነው ነገር ግን ያው በኬንያ በደቡብ ሱዳን ያለው ሁኔታ የውስጥ ፖለቲካው አጥንካራ ባለመሆኑና ብዙ ችግሮች ስላሉ ሐላፊነቱን ኬንያና ኢትዮጵያ ወስደው ይሄንን ወደብ እየተሻለ በመዋልማት በተለይ ለደቡብ ኢትዮጵያ የሀገሪቱ ክፍል ጠቀሜታ የሚሰጥበት ሁኔታ ላይ ከስምን ደርሷል ከዚያ በተጨማሪ እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ በጅቡቲም በሱዳንም ባደረጉት ጉብኝት ከኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ባሻገር የዜጎች መፍት በሚጠበቅበት መልኩ ብዙ ጉዳዮችን ሲሰሩ ነበር በዚህ በኬንያም እንግዲህ ከ100 ሺህ የሚደርሱ ኢትዮጵያን እንዳሉ ይገመታል በተለያየ ምክንያት እስር ቤት የሚገኙ እነዚህን ዜጎች የሚፈጽሙበትና ነፃ የሚወጡበትን ሁኔታ ዶክተር አብይ አህመድ ጥያቄ አቀርበው በፕሬዝዳንት ኦሩ ኬንያታ ተቀባይነት አግኝቷል ተዛዝም ተፈጽሟል ስለዚህ ይሄም አንዱ ጥሩ ዜና ነው ማለት ይቻላል በርካታ ኢትዮጵያውያን በዚህ በኬንያ እስር ቤቶች ይገኛሉ የሚለው ስላል 
ይችላል ስለዚህ ከዚህ አንጻር ይሄ ውሳኔ መወሰኑ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ጥሩ ዜና ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የሶማሊያን ላይ ልክ በጋራ ሆነው ሰላምና ለውጥ እንዲመጣ አሁን ባለችበት ደረጃ መጠነኛ መረጋጋት እንዲኖራት ለማድረግ እንደሰሩት ሁሉ በደቡብ ሱዳንም አንድ አይነት አቋም በመያዝ አቋቢውን ከቀጠናውን የሰላም ቀጠና ለማድረግም በጋራ መስራት በሚቻልበት ጉዳይ ላይ መግባባት ላይ መድረሳቸው ነው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ የሚያሳየው እስካሁንም እንግዲህ በዝግየ መከሮ ነው የሚገኘው ከዚህ በኋላም ደግሞ የተለያዩ ስምነቶች ይኖራሉ ተብሎ ይተባበራል አንተ ነህ አመሰግናለሁ ብሩካሬድ እንግዲህ በመሽቱ ኢቲቪ 57 ላይ ደግሞ ይሄን የዝግስክ ሰባ ጠቅላል ያለ መረጃ ደግሞ ታደረሰናለህ ብለን ተስፋና አረጋለን መልካም ጊዜ በላ በኩል ጥቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስለ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ያደረጓቸው ንግግሮች ዲያስፖራው በአገሩ ለንተናይ ለማት ላለው ተሳትፎ እንደሚያሳድግ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያን ተናግረዋል ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዜናዎችን አስተያየት አስተዋል አማረ ተመስገን ያቀርባዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ፈጣን ለውጥ ያመጣሉ የሚል እምነት እንዳላቸው በሰሜን አሜሪካ በተለያዩ ጉዛቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ገልጿል ኢትዮጵያውያኑ በሰጡት አስተያየት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ክልሎች በመዘዋወር የሚያደርጉ ንግግር ተስፋ የሚሰጥና ሳቸው ህዝቡን ለማዳመጥና አንድነትን ለማምጣት የሚያደርጉ ጥረት የሚበረታታ እንደሆነ ተናግሯል። ከዚያ አኳያም በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን ሊቆሙ እንደሚገባ አስተያየቶቹ ተቆመዋል። ሰላም ለኢትዮጵያ ምዝ ለሳቸውም ስኬት ከምንም በላይ ደግሞ አንድነታችንን አጥናክረን እንድንቀጥል ኢትዮጵያ አንድ ሆነን ሁላችንም ብሄር ብሄረሰቦች አንድነታችንን እንድናጠናክር የሚያደርጉት ጥረት በጣም ደስ የሚልና የሚበረታታ ሁላችንም ለናሳድገው ለናደርገው የሚገባ ለንከተለው ለናግዛቸው የሚገባ ነገር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መመረጣቸው አሁን ወጣትነታቸው ጉልበት አለው ተሰሚነት አለው ወጣቱ ራሱ የሚኒስትሩ ኢነርጂ ያየ እነሱን መከተል ላይ ወይም ደግሞ ትክረት ላይ ያረጋል በየስባ ከነግራቸው እንደተረዳውቴን ከበፊትም አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆነ ተመጣጣ አሁን እንደተረዳውት ሳቸው ከሰልጣናቸው ይልቅስ ህዝብ የማገልገል ፍላጎታቸው ከፍተኛ የሆነ እንትንስ ነው ብየ ተረድቻለሁና ከዚያን አንጻር ምናልባት ኢትዮጵያም የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ ፍላጎታቸው ህዝቡን የማገልገልላቸው ፍላጎት ተጠቃሚ ሆነ ቻይ ከፍተኛ የሆነ አመኔት አመኔት አለኝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስለ ዲያስፖራው ማህበረሰብ ያደረጓቸው ንግግሮች ቀደም ሲል የሚነገሩ አሉታዊ ነገሮችን የሚያስቀር ስለ ሀገራቸው ያላቸው ኑኖተኛ መልካከት የሚያንጸባርቅና ተሳትፎአቸውንም የሚያሳድግ መሆኑን ተናግረዋል ይህንንም በተግባር በማረጋጋት ከሀገራቸው የራቁ አንድ አንድ ዲያስፖራው ማህበረሰብ አባላት ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ እንደሚያደርግ ማብራርቷል ዲያስፖራውን በተመለከተ በእውነት የተናገሩት ነገር በጣም አስደስተኛል በእውነቱ ዶክተር አብይ ማንኛው ማህበረሰብ ክፍል እንደሚያቅፉት ሁሉ ዲያስፖራውን በማቀፋቸው በጣም ደስ ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም ካሁን በፊት የሚደረገው ነገር ዲያስፖራው በማያገባው ነገር እየተባለ የሚነገሩ ከፍተኛ የሆነ ድክመት ነበርና ያ ድክመት የሚስተካከለበት አጋጣሚ የተገኘ ይመስለኝ በጣም ነው የተደሰችኩት በእውነቱ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን እዚህ ብቻ አይደለም ያሉት ኢትዮጵያ በሙሉ ዓለም አሉ። በውጭ አላችሁ ኢትዮጵያውያን እዚህ ሀገር ያላችሁ ምንም ሊነርት እንደሌለን አርጎ ነው የተናገረውና ደስታው በጣም ነው ደስ ያለው። የውጪው ነው ያሉትን መቀበላቸው ትልቅ መልክት ነው። ሁለተኛ አንዴ እንግዲህ በሚቀጥለው ስድስት ወር አንድ አመት ምን ያህል ያንን እንደሚቀጥሉ ሰውን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጣ ሚያረጉትን ማየት አለ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባደረጉት ንግግር ዲያስፖራ ውቀቱንና ልምዱን ይዞ ወደ ሀገሩ እንዲመለስና በሀገሩ ልማትም ግንባር ቀደም ተሳታፊ እንዲሆን ጥሪ ማቅረባቸው የሚታወስ ነው የፌደራል መንግስትና የክልሎችን ግንነት ይበልጥ በማጠናከር የፌደራል ስርዓቱን በአግባቡ መተግበር እንደሚገባ የፌደሽ ምክር ቤት አሳውቀ በክልሎችና በፌደራል መንግስት ግንነት ፖሊሲና የግማቀፍ ሱሪያ በከፍተኛ አማራሮች ደረጃ በአሳ ምክክር እየተደረገ ነው ለዚያ ዘገባ ሩቶርኩ የፌደራል መንግስቱንና የክልሎችን ግንኙነት ይበልጥ በማጠናከል የፌደራል ስርዓቱን በአግባቡ መተግበር እንደሚገባ በክልሎችና በፌደራል መንግስት ግንኙነት ፖሊሲና የሕግ ማቀፍ ዙሪያ በሐዋሳ እየተካሄደ ባለው የውይይት መድረክ ተገልጿል። ላለፉት 26 አመታት በፌደራል ስርዓት የተመረጨ ኢትዮጵያ የፌደራልና ክልል መንግስታት ያላቸው ግንኙነት የሕግ ማቀፍ ያለው አይደለም። በዚህም ግንኙነቱን ማጠናከር የሚያስችል የፖሊሲና የሕግ ማቀፍ ተዘጋይቶ ሕግ ነው እንዲወጣ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረቡን የቀድሞ የፌደሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ አቶ ያለው አባ ተገልጿል። አሁን አንዱ ክልል ለራስ መንገድ አይደለም ፌደራል መንግስት በራስ መንገድ አይደለም ግን የሚተገብሩት ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን የሰልጣን ክፍፍል ነው 
ይሄን የስልጣን ክፍፍል እንዴት አርገን በተሟላና ድግግሞች በለለበት በክላስ በለለበት እንዴት አርገን መተግበር አለብን የሚለውን የሚመካከሩበት መድረክ ማለት ነው። ክልሎች ከፌደራል መንግስት የፌደራል መንግስት ከክልሎች ጋር ካንዱ ወይም ከሁለቱ ወይም ከሁሉ ጋር እንዱም ሴክተር መስራይ ቤቶች እርስ ባራሳቸው ከጎረቤት ክልሎች ጋር ባጠቃላይ በአገር አቀፍ ደረጃ እየተገናኙ ያው የመንግስት ስራ አገልግሎ መስጠት ነው። የፎር ኦሞ ፌዴሬሽን የምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክተር አቶ ማርጉ ሀብታማሪያ መንደገለጹት የመንግስታትን ግንኙነት የሚያጠናክረው የሕግ ማቀፍ የፖለቲካ መህዳሩን ማስፋት የሚያስችልና ተፈካካሪ ፓርቲዎችም የራሳቸው ሚና የሚጫወቱበት እንደል ይፈጥራል። የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያየ አቋም አላቸው በኢትዮጵያ የፌደራል ስርዓት ውስጥ አንዳንዶቹ የፌደራል ስርዓቱን የማይደግፉ ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ የፌደራል ስርዓቱን ደግፈው ግን በቅርጹ ባወቃቀሩ በይዘቱ ላይ ልዩነት ያላቸው ይኖራሉ። ባለን ግንዛቤና ዕውቀት ደግሞ አሁን እየተመረና ያለ ነው በጸደቀው ህገ መንግስትና ኢትዮጵያ በመተከተለው ህገ መንግስት መሰረት ነው በዚህ ህገ መንግስት መሰረት መልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ በጣም ሰፊ ህዳር እንዲኖር አርጎ ህገ መንግስቱ ሰጥቷል ሌሎች ህጎችንም አሁን መንግስት በተደጋጋሚ የገለጸ እንዳለው የመወዳደሪያ ምህዳሩን ለማስፋት መንግስት ኮሚትመንቱን ያሳየ ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ለኛ ለመንግስታት ግንኙነት ስርዓትም በጣም አጋጅ ነው የሚመስለኝ። የመለስ ዜናዊ አማራር አካዳሚ የፌደራሊዝም ጥናት ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ታዬ አሁን የተዘጋጀው የፖሊሲ ማቀፍ በሚኒስትሮች ምክር ቤት መጽደቁን ገልጸው ህግ ሆኖ ሲወጣ የፌደራልና የክልል መንግስታት ለህዝቡ የተከላጠፈ አገልግሎት እንዲሰጡ ያስችላል ብለዋል። የተለያዩ መንግስታት ይኖሩ እንጂ እነዚህ መንግስታት የሚሰሩት ለአንድ ህዝብ ነው። ተጠቃሚታቸውም ለህዝብ ነው። የክልል መንግስታት ለክልል ህዝብ ተጠቅናቸው የፌደራል መንግስት ደግሞ እንደ አገር ተጠሪ ነው ያ ሆኖ የሚሰሩት ስራ መቀናጀት አለበት በተሳሰር አለበት ለውጥ የሚያመጣ መሆን አለበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የፎረም ኦፍ ፌዴሬሽን ጋር ወመተባበር የተዘጋጀው የውይይት መድረክ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት እየተሳተፉበት ይገኛል በፍትህ ተቋማት የሚታዩ ችግሮችን ለማቃልና ዘላቂውን መፍትሄ ለማበጀት የፍትህ ሴክተሮች በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለጸ ሰምተኛው የፍት ሳምንት በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን በቡታ ጀራ ከተማ በመከበር ላይ ነው። በዝጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ሪፖርተራችን በረከት ዳመነ በቀጣ መስመራችን ላይ ይገኛል ከሱ ጋር ቆይታ አረጋለሁ። በረከት እንዴት ውላሃል እንግዲህ አጠቃላይ በዚህ በቡታ ጀራ ከተማ መከበር ላይ ያለው ሰምተኛው የፍት ሳምንት በፍት ተቋማት ላይ የሚታዩ ችግሮችን የሚያነጥ ነው ያነሱት ምንድነው የተነሱት ችግሮች እየተቀመጡ ያሉ የመፍቲያ ሐሳቦች ምንድናቸው? አመሰግናለሁ አንተና እንግዲህ በቡታ ጅራ ከተማ የሚከበረው ስምንተኛው የፍት ሳምንት በትናንትና ሁለት ነው ዋዜም አድርጎ የጀመረው ዛሬ የተለያዩ ተግባራትን እየፈጸመ አሁን ያለንበት ሰዓት ድርሰናል እንግዲህ የፍት ሳምንት ለስምንተኛ ጊዜ የሚከበር ሲሆን በአጠቃላይ የሕገ በላይነት ለጠንካራ ፌደራላዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን የሚል መሪ ቃል በማንገብ ነው የተከናወነ ያለው በዚህ የፍት ሳምንት ላይ አምስቱ የፍት ሴክተሮች ናቸው በቅንጅት ይህንን የፍት ሳምንት በማክበር ላይ የሚገኙትና በአጠቃላይ ይህንን ባልማክበር ለምን አስፈለገ ዓላማው ምንድነው ችግሮችስ እንዴት ይቀርፋል የሚሉትን መረጃ ሊሰጡን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ኮሚሽነር ፍሳ ጋር ረደው እዚህ አጠገብ ይገኛሉ ኮሚሽነር በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ እስኪ በአጠቃላይ የፍት ሳምንት መከበር ምንድነው ፋይዳው ዓላማውስ ምንድነው በየአመቱ የፍት ሳምንት ከአገር አቀፍ ጀምሮ በክልል እስከወረዳ ድረስ በየደረጃው ባሉ የፍት ተዋናይ ተቋማትና የተለያዩ የብረሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት መድረክ ይዘጋጃል የዚህ መድረክ ዋናው አላማ የፍት ጉዳይ ላይ ዋናው ባለመብት የሆነው ህብረተሰቡ በፍት አሰጣጡ ስርዓት ላይ የሚታዩ ጉርለቶች ላይ ሐሳብ የሚሰጥበት የፍት ተቋማት ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ በጥንካሬ የታዩና በጉልለት የታዩ ነገሮችን ነቅሳው አውጥተው ለመድረኩ የሚያቀርቡበት አጠቃላይ በፍት ጉዳይ ላይ ዜጎችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በጋራ በችግሩ ጉዳይ ላይ የሚመክሩበትን ሁኔታ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለማረጋጋት ሲባል ነው ይሄ የሚካሄደው መልካም እስኪ አሁን እነዚህ የተጠቀሱ ችግሮች ከዚህ በኋላ አሁን ለስምንተኛ ጊዜ ነው እየተከበረ ያለው ባለፉት ሰባት ተከታታይ አመታት ምን ለውጥ ታየባቸው ታይቷል የሚባሉ ለውጦች ምንድናቸው በስምንተኛውስ የሚጣበቀው ምንድነው እንግዲህ የፍትህ ሳምንት በሚከበርበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በአመቱ የሥራ አፈጻጸማችን ወቅት የህብረተሰቡ የሚሳተፍበት በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚታዩ ጉርለቶችን ህዝቡ ነቅሶ ያወጣ የሚገልጽበት መድረክ እስከ ቀበሌ ድረስ ከዚህ በፊትም ይካሄዳል ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን የፍትህ አሰጣጡን ስርዓት 
ቀልጣፋና ውጤታማ ከመድረግ አንጻር የሚታዩ በርካታ ተግዳሮቶች አሉ። እነዚህም በየጊዜው ህዝቡ ከሚሰጠው አስተያየትና ተቋማት ራሳቸውን ለመፈተሽ በሚያደርጉ ጥረቶች ላይ እየታዩ መጥቷል። አንዱ ፍትህን ማዘግየት በፍትህ ጉዳይ ላይ ተዋና የሆኑ ተቋማት በሙሉ ስራቸውን የሚሰሩት በቅንጅት ነው። በቅንጅት በሚሰሩበት ጊዜ ስራው የቅብብ ብሎሽ እንደመሆኑ መጠን የፖሊስ የመርመራ ስራ ውጤታማና ጥራት ያለው ሳይሆን ከቀረ የክስ አስተዳደሩ የሚያዘጋጀው ክስ ላይ ተጽኖ ይፈጥራል የክስ አስተዳደሩ ዝግጅት ደግሞ በጣም ውጤታማና በበቂ ማስረጃ ያልተደገፈ ከሆነ መጨረሻ ላይ ለሚሰጠው ፍትህም የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽኖ ይፈጥራል ስለዚህ አንዱ ስራው በቅንጅት በቅብብ ብሎሽ የሚሰራ እንደመሆኑ መጠን የመዘግየት የጥራት ጉርለት ተቀናይቶ ያለ መስራት ይሄን ደግሞ ወደ ፍትህ ስራቱ ተገብቶ በሚታይበት ጊዜ ለዜጎች ፍትህን አድሏዊ በሆነ መንገድ መስጠት በመልጃ መስጠት ሞያው ከሚጠይቆ ስነም ጓር ጋር በማይመጥን ሁኔታ የመስጠት ጉዳይ ሁሉ በየጊዜው ይታያል ይሄን ነገር በተመለከተ ባለፉት ሰባት አመታት ይሄን ባልስና ክብር መሻሻሎች እየታዩ መጥቷል አሁን ደግሞ ስምንተኛውን ባል በመና ክብርበት ጊዜ የበለጠ የምንጠብቀው በ15 አመቱ የጥልቅታ አዲስ ወቅት የታዩ ጉርለቶች አሉ እነዚህን ይዘን ወደ ህዝቡ ወርደናል ተቋሞቻችን በዝርዝር ፈትሸናል ለችግሩ መንስኤ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ማሻሻያ ማዘመን ስራውን የሚያገዙ አሰራሮችን በመዘርጋት ውጤታማ በሆነ መንገድ የቅንጅ ስራችን አጠናክረን እየቀጠልን ስለሆነ በተለይ ስምንተኛው ከሌሎቹ የተሻለ ውጤት የታየበት ነው ማለት ይችላል ኮሚሽነር በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አንተነ ይህ ሳምንት ከጀርባ እንደምንመለከተው ባለው አዳራሽ ውስጥ አምስት ሴክተር ቢሮዎችን አስተታፊ ያደረገ ነው የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን እንደዚሁ ደግሞ ፍት ቢሮና ጸጥታ አስተዳደር የማርሚያ ተቋማት ቤቶችና አጠቃላይ ደግሞ ከዚህ ፕሮግራም ጋር ተያይዞ ያሉ ሴክተር ቢሮዎችን አስተታፊ ያድርጎ ስብሰባው እየተካሄደ ነው ያለው ማለት ነው በአጠቃላይ የነበረው መረጃ ይንን ይመስላል አመሰግናለሁ በረከት ዳመነ ከቡታ ጅራ ላይ ድረስ ከመረጃ በመቀለ ከተማ አቅራቢያ የሚገኘው የቃላሚኖ ትምርት ቤት ለሳይንስና ሂሳብ ትምርቶች የተሻለ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል ትምርት ቤቱ ባለፉት 20 አመታትም በርካታ ውጤታማ ተማሪዎችን አፍርቷል ሪፖርተራችን እንደመስ ምክሪያው የትምርት ቤቱን ተመክሮ እንደሚከተሉ አዘጋጅተሳል ከ20 አመታት በፊት በመሐበረ ረዴ ትግራይ ማረት የተመሰረተው የቀላሚኖ አዳሪ ትምርት ቤት ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ተቀብሎ ያስተምራል በመቀለ ከተማ አቅራቢያ የሚገኘው ቃላሚኖ በትምርት ውጤታቸው ከፍተኛ ነጥብ ያስመዘገቡ ተማሪዎችን በማወዳደር ተቀብሎ የሚያስተምር ሲሆን ተማሪ ሳምራይት ገብረስላሴም በትምርት ቤት ውስጥ ትምርታቸውን ከመከታተሉ ተማሪዎች ውስጥ አንዷ ናት ተማሪ ሳምራይት ቃላሚኖን የተቀላቀለችው በ2007 ሲሆን አሁን የ12ኛ ክፍል ተማሪ ናት እዚህ ስመጣ ጥሩ የትምርት ፋሲሊቲዎች ነበሩን መምራኖቹ ጥሩ ብቃት አላቸው ማለት እያንዳንዳቸው ባላቸው ሳብጀክት ብቆ የተባለውን ለሃይስኩል ተማሪ የሚገባው ንውቀት ያዘ መንበር ነው ያለን እና ትምርት ለሚፈልግ ሰውና ለሚማር ሰው በጣም ጥሩ ትምርት ነው በየስባሉን በዚያው በቀላሚኖ ያገኘ ነው የ12ኛ ክፍል ተማሪው ቅዱስ ወልድ ሐዋርያትም ትምርት ቤቱ የተሻለ የትምርት ግባት ያለውና ለትምርት ጥራት ልዩ ትኩረት የሚሰጥ መሆኑን ይናገራል በዚያ ያለው የቤተ መከራ ሆነ የቤተ ንባብ እንዲሁም የአስተማሪዎች ብቃት ከሌላ ትምርት ቤት የተሻለ ምክንያቱም ተማሪው ተወዳድሮ ነው የሚገባ ከተግራይ ሙሉ እና አስተማሪዎቹ እንደዛ ቃላሚኖ ለተፈጠሩ ሳይንስ ትምርቶች ልዩ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን ትምርት ቤቱ ለነዚሁ ትምርቶች የሚሆን የቤተ መከራና የተግባር መለማመጃ ስራዎችን በአግባቡ እንደሚያከናውንም በትምርት ቤቱ የፊዚክስ መምህሩ አቶ ኃይለ ማርያም ነግረውናል ተማሪዎች የተሻሉ ተማሪዎች ናቸው ፈተናውም በዛው ለክ የተሻሉ እንዲሆኑ ስለሚጠበቅ የተሻለ ትምርት ነው የሚወጣው እንደዛ ምኖ ግን ውጤታቸው ከሌላ ትምርት ቤት ተመጻጻር ከሰባ በታች ተማሪ እንደማጣ እዚህ ኤክስፔክት አይደረግም እና የተሻለ ውጤት ነው ያላቸው ከተመሰረተ 20 አመታትን ያስቆጠረው የቀላሚኖ ትምርት ቤት በዘንድሮ አመት ከ9ኛ እስከ 10ኛ ክፍል 580 ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተማር ላይ ይገኛል ቀላሚኖ የተሻለ የትምርት ጥራት አላቸው ከሚባሉ ትምርት ቤቶች አንዱ ሲሆን በባለፈው አመት ካስፈተናቸው 155 የ10ኛ ክፍል ተማሪዎች መካከለም 143ቱ 4.5 ማምጣት ይችላል 
በቀላሚኖ በመማር ላይ የምትገኘው ተማሪ ሳምራዊት በአስረኛ ክፍል ያጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መልቀቂያ ፈተና ሁሉንም ትምህርቶች ኤ በማምጣት አራት ነጥብ ያስመዘገበች ሲሆን አሁን ደግሞ የተሻለ ውጤት በማምጣት ዩኒቨርሲቲ ለመግባት እየሰራች መሆኑን ነግራናለች በደም በማጥናት ከ550 ሰዓበ ላይ ለማምጣት ወስኛለሁ ወይም ደግሞ እቀዴ እንደዛ ነው እና ጥሩ ውጤት ካመጣኝ ሜዲሲን ለመግባት ወስኛለሁ ማለት ነው መረጃዎች እንደሚያሳዩት የነሳምራይ ትምህርት ቤት ቀላሚኖ ባለፉ 20 ዓመታት በርካታ ውጤታማ ተማሪዎችን ያፈራ ሲሆን የትምህርት ቤቱ ተሞክሮም ለሌሎች አራያል ይሁን እንደሚችል የተማሪዎች ውጤት አመላካች ነው በግብርናው ዘርፍ ተገባራ የሚደረጉ ቴክኖሎጂዎችን በተገቢ ደረጃ በመተግበር የሚፈለገው ውጤት ለማዘገብ አልቻልም ተባለም ለዚህም በመፍተነት የግብርና ባለሞችና አስፈጻሚ አካላት ተገቢ ክሎት ሊኖራቸው ይገባል ለተባለው የግብርናና የኢንሳት ሀብት ሚኒስቴር በአገሪቱ በሰበላ አማራረትና በግብርና ኤክስቴንሽን ሜካናይዜሽን ስራዎች አፈጻጸም ላይ የሚያተኩር መድረክ ባዳ ማያካይደ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ይነቃቸው ሰማው በቀጣ መስመራችን ላይ ይገኛል ይነቃቸው እንዴት ይላል እንግዲህ የግብርናው ዘርፍ ባለፉት አመታት ትድገት ያስመዘገብ ይከተልም በተለይ በቴክኖሎጂ ያተገባበር ላይ ጉልበቶች እንዳሉት ይተከሳልና በተለይ መፍቴው ላይ ምንድነው የተቀመጠው ነገር እስቲ ከሱ እናሳ አመሰግናለሁ አንተና እንደምናውል ካንተም እንግዲህ የግብርናው ዘርፍ ለማዘመን የእንስሳትና የግብርናና እንስሳት አብት ሚኒስቴር የተለያዩ ስራዎችን ቢያከናውንም እስካሁን ተገቢን ውጤት እንዳልተገኘ ነው እንግዲህ ዛሬ እዚ በአዳማ ከተማ የተካሄደ ባለው መድረክ ላይ ተገለጸው ዋነኛ ትኩረት እንግዲህ የአስፈጻሚ አካላት ክሎት አለመዳበር ዘመናዊ የቴክኖሎጂ አለመዳበርና ሌሎችም በዋነኛ ተጠቅሷል ማለት እዚ እየተካሄደ ባለው ማብራሪያ ላይ ሰጡን በሚኒስቴሩ የሰበል ልማት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ኢሳያስ ለማን እዚ ጋብቻለሁ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን እንኳን ደንዋሉ እንግዲህ የግብርና ዘርፍ የሚፈልገው ነው ያል ውጤታማ እንዳይሆን ምንድናቸው ማነቆቹ ከዚህ በእንጀምር ይህን ለማሻሻል የሚፈለገው ነው የልውጥ ለማምጣት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባውኑ ትኩረት ሰጥቶ ምን እየሰራ ነው ማይክ 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 ወጣ ጋር ነው ጂቲፒቱ ባልፈው ገረገመን አሉ ክፍተቶችን ማለ እየሰራ ሰርተናል በዛ ማሰረት አንድ ላይ የፈጻሚን አቀን በበቂ ደረጃ በላይ ደረጃ ላይ መገንባት አስፈልጋ ነው ወይ ደግሞ ኮሮና ስልጣና ፖሊሲ አካላት ማግኔት አለባቸው ብለናል ይሄ ግብርና ዘመናዊ ማካኒዜሽን መጠቀም ነው የግብርና ማካኒዜሽን ማስፋፋት ለማቅጣጫ የተቀመጠ ነው በሶስተኛ ደረጃ ያው መስኖን ግብርናን በመስኖ የመደገፍ ስራዎችን የኮሮና ማካባቢዎች እርሻ እንደሞ ማስፋፋት እንደዚህ በጂቲፒ2 በቀሪ አመታት ላይ የተለዩ የትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው እንግዲህ ምናልባት ከግብርናው ይገኛል የተባለው ምርት ከባለፈው አመት ወይም ከዚህ ከሶስተኛ አመት ወዲ ምን ያህል ይሆነ ለአሁን ስንዴስ ነው ተፈለገው ያል ምን ያህል ቁጣል ተመርቷል ሙነ በሎች በደረጃ ባለፈውነት ነው በዛ አመት የተመረተው ምት ወደ 36 ሚሊየን ኩንታል በዚህ አመት አመርተናል ይም ከበድገት ደረጃ سنመለከተው ግብርናው በ6% ምርት ጋታ ሰጥቷል ይሄ ከጂፒቱ የእድገቱ የተጋል ተቋረጠበትና በአካመት አመት ይተሻሻል ግን ካለው የህزب እድገትና የህብረተሰቡ ፍላጎት አንጻር ግን በሚገባ ደረጃ ያደገ ነው ብለን አናምን ሪያቱ ሳይያስ በቀጣይ ስንት ምን ለመስራት አስባል ከዚህ ከሚከደው መረክ ምን ሲጠበቃል ይላል በዚህ ስልጣና የምንጠብቀው ነገር አንደኛ እነዚህን በልዩ ድጋፍ ክልሎች ባሉ ክልሎች አሁን ባሁን ሰዓት እየሰጠና ያለው በቤኒሻንጉልና ጋምቤላ ክልል ያሉ ባለማዎችን በወረዳ ደረጃ ድረስ እስካሉ ባለማዎችን ተመሳሳይ የሆነ ያቅም ግንባታ ስራዎችን ነው እየሰራና ያለ ነው በዚህም ባለማውን ያቅም ክፍት በመብላት አርሶ አደሩንና ለማሰራተኛው በበቂ ደረጃ የመደገፍ ስራዎችን ለማጠናከር እየተሰራ ይገኛል እንግዲያ አንተ ለዚ መረከው ላይ ያንጋገርና ቸውንም እንዳሉ በሚውስዱት ስልጣና ወይም መረከ አማካይነት ግን ዛብ አማካይነት ማከበቢያቸው በመሄድ የአርሶ አደሩን እንዲሁም ያርብቶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በቁጥጠኝነት እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት መረከው እንግዲህ እስከሚቀጥለው አምስት ቀን እንደሚቆይ ካለ መረጃ ለማውቀት ይችላል ይሄን ይመስላል ያለኝ መረጃ አንተ ነው 
አመሰግናለሁ ይነቃቸው ካዳማ ማላድረስ ከመረጃ ተመልካቾች አዳማ በነበረን ይቀጣ ስርጭት ላይ ለነበረው የድምጽ ወቅር አርቲ ቅርተን ጠይቃለ ንፋስም ይሰማ ነበር ያው አዳማ ላይ ትንሽ ጠንክረ ያለ ንፋስ እንዳለ ይታወቃል ወደ ቀሪ ዜናዎች እንልፋለን በደቡብ ክልል ያለውን የደጋ ፍራፍሬ ምርት በጥራትና ዝርያዎችን በማብዛት ለማምረት የሚደረገው ጥረት ሳናሳ መሆኑን የክልል ሩሻነት ፍጥሮ ሀብት ቢሮ አሳወቀ ዘመናዊ ያማራረት ሂደትን አለመከተልና የገበያት ስራ ለመኖሩ ችግር እንደፈጠረባቸው አርሶ አደሮች ተናግረዋል አመታዊ የአፕል ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ በደቡብ ክልል ተከብሯል በርከት ዳመና ተጨማሪ ያለው ክሪስፒን ነው ክሪስፒኑ በጣም ምጣፍት ነው እንደ መልኩ ወኝነት አይደለም አርሶ አደር ቱጃሪ ቱይላ በጋሙ ጎፋዞን ጭንቻ ወረዳ የዶኮ ከሌ ቀበሌ ነዋሪ ነው አርሶ አደሩ ዳፕል ምርት ከገባ ከ10 አመት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን ዘርፉ በደንብ ከተሰራበት ውጤታማ የሚያደርግ መሆኑን ይናገራል ጋገቢ ማግኘት ቻልኩበት ስራ ቢኖር ይሄ ነው ያው ስራው አስልቺ አልፊ ቢሆንም ውጤቱ በጣም የሚያደርካ ነው በቃ 100 100 ብሮች አለ አንዳንድ ብሬ ተቸገር ኮይነ 100 100 ብሮች ነው መቅጠርቺ ያለ ስለዚህ ደስ ይለኛል ጥራቱ የተጠበቀ 15 አይነት ዝርያ አለ ከነሱ መሃል ለምሳሌ ያል ያው ጆና የሚባለው አንደኛው ይሄ ነው የጆና ጎረድ ነው የሚባለው እና ሮያል የሚባል አለ ቢአር የሚባል አለ ግራኒ የሚባል አይነ ዝርያ አለ ደሞ ጎልደን የሚባል አይነ ዝርያ አለ እና ሮያል የሚባል አይነ ዝርያ የተለያዩ ዝርያዎች አሉ እና እነሱን ያው በመስራት ለውጣ ግንቻለሁ በሀገራችን ከፍተኛ የሆነ የፍራፍሬ ምርት ከመመረትባቸው አከባቢዎች መካከል የደቡብ ክልል ቀዳሚና ተጠቃሽ ነው ከነዚህ የፍራፍሬ አይነቶች ደግሞ አፕል ትልቁ እንድርሻ ይዛል ማለት ነው ከቅርብ ጊዜ በኋላ ልዩ ትኩረት ያገኘው የአፕል ምርት በክልሉ በአጠቃላይ በ26 ወረዳዎች ላይ ከ2700 በላይ ሄክታር ይህ ምርት ተሸፍኖበታል በደቡብ ክልል ለመጀመሪያ ጊዜ ተከበረው አመታዊ የአፕል ሳምንት ለመርቱ ልዩ ትኩረት በመስጠት የምርቱን ጥራትና አይነት ለማሳደግ እንዲያስችል የታሰበ ሲሆን ያርሶ አደሩን ተጠቃሚነት በማጎልበት ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ማሳደግ መሆኑ ተገልጿል እንደ ሳምንት እንደገናኝ ልዩ ትኩረት እንስጥ ከሚል ሐሳብ ነው ዋናው ስለዚህ አሁን ብዙም ሳንደዘጋጅ ነው በዚህ ደግ የገባንበት መጪው አይመት ደሞ ከዚህ ያሰፋን ለያሰፋን ምህድ ላይ በተለይ በግባት አቀርቦት በኪሎት በአመለካከት ገበያ ጋር ታይዞ በተደራጀ ሁኔታ ማምረት ላይ እንድንረባረቡ ከማደጋ አንጻር አፕል ላይ አንተኛ ለውጥና መጣለን ለፍራፍሬ ምርት ልዩ ትኩረት በመስጠት እንደነዚህ ያሉ ክዋኔዎች ተቀሚታቸው የጎላ መሆኑ ይተናገሩት የፌደራል ግብርናና እንስሳት ሚኒስትር ሚኒስተር ተወካይ ላርሶ አደር ለባለሙያዎችና ለአመራሩ የሚሰጠው ያቅማ አጉልበት ተግባር በዘርፉ ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል በመሆኑ በሚኒስተር መስራ ቤቱ ልዩ ትኩረት በመስጠት ድጋፍ ይደረጋል ብለዋል በደጋ አካባቢ አፕል ብናመርት በዋጋም ተወዳዳሪ እንደሆነአለን በስነ መዳርም እሱን የሚመሳሰል ይኖርናል ያ ልምድ ያለው አርሶ አደር ደግሞ አለን ስለዚህ ይሄን ብናስፈው የበለጠው ስለ የግብርና ባለሙያ ደግሞ ዕውቀቱን በተለይ የዕውቀት ማነስ ስላለ ከውጭ የሚመጣው ደግሞ የትኛው ዝርያ ለየትኛው አካባቢ ሊሆን የሚችል እንዴት ነው ምችግኝ ማፍላል ይችላል የሚለው ነገር የሁሉን የክላስተር የፓኬጅ ማቀፍ እየታየ ስለሆነ ዛሬ የፌደራል ስራችን ምን መሆን እንዳለ በተለይ ይተናል ለመደግፍ ደግሞ ቁርጠኝነቱ አይተናል ማለት ነው በጥራት በአይነትና በመጠን ከፍተኛ የሆነ ምርት እየተመረተ ቢሆንም የገበያ ትስስር ችግር መኖሩ በአርሶ አደሮችና በዩኒዮኖች በየጊዜው የሚነሳቀር ሁኔታ ሆኗል። ገበያው አሁን በማህበራትም ቢሆን በግለሰብም ቢሆን አሁን ይወደቀ ነው ገበያው። ግን አፕል ረክሶ አይደለም የገበያ ትስስር ያለ መኖሩ የገበያ ችግር በተጨባጭ ትክክል ነው ገበያ ብቻ ሳይሆን ለማቱ ላይ ኤክስቴንሽኑ ድጋፉ ላይ ከአሁን የሚታየው በሽታ ክስተት አለ አያያዝ ምርት አሰባሰብ ላይ ችግር አለ ወደ ገበያ ሲያወጡም በጣም የተበላሹ ነገሮችም ይችላሉ ይሄን ችግር ለመቅረፍ የተቀናጀ ድጋፍ ከምርት እስከ ገቢ ድረስ ያለ የተቀናጀ ድጋፍ ስለሚያስፈልግ ለዚህ ነው እንግዲህ በዋናነት ያርሶ አደሩ ችግር ትክክል ነው በቀጣይም አመታዊ የአፕል ሳምንት በየአመቱ ሚያዛው ወር ማገባ ደጃ ላይ ምርቱ በሚገኝባቸው አከባቢዎች የሚከበር ይሆናል ከኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ በረከት ዳመነኝ ከጋሞ ጎፋዞን ጭንቻ ወረዳ በማራ ክልል ምራብ ጎንደር ዞን በበተማ ከተማ በኩል የሚደረግ ህገወጥ ስደትን ለመክታት የመተማ ከተማ አስተዳደር ከባለድ ሻካላት ጋር በቅርጅት እየሰራ መሆኑ ገለጸ ከህገወጥ ስደት ተመልሰው በአግራቸው በመስራታቸው ለውጥ ያመጡ ወጣቶች ደግሞ የህገወጥ ስደትን አስከፊነትም ይናገራሉ ሰለሞን ጸጋ እየተጨመረ ያለ ወጣት አሽናፊሸቴ በአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ከተማ ነዋሪ ነው ወጣቱ በህገወጥ መንገድ ወደ ሱዳን ካርቱ ሜዶ ከአንድ አመት በላይ ቢቆይም ህወቱን የሚለውጥ ነገር ባለማግኘቱ ወደ ሀገሩ ተመልሶ በጥቃቅንና አነስተኛ ስራት ተሰማርቶ ኑሮ እየተሻሻለ መምጣቱ ነው ያስረዳል። በፊት ተቀጠረ የነበረም ሰራ አሁን ከመንግስት ድድር አግንቼ 
የቦታም የምንም ድጋፍ ተደርጎልኝ ያው የተለያዩ አባሎች ጋር አብረን እየተንቀሳቀስን ገኛለን ሌላም ተቀጣሪ የስራ ድል ፈጥረን እየተንቀሳቀስን እንደገናኛለን ሌሎች የከተማ ወጣቶችም በተራዩ የስራ መስኮች ተሰማርተው ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች ወጣቶች የስራ ድል ፈጥረው ራሳቸውና ሀገራቸውን በመጥቀም ላይ ናቸው ከዚህ ወፊት በስራት ነው የነበርነው አሁን መንግስት በፈቀደለን መሰረት 30 ሺህ ብር ቆጥበን 10 በዘጠና ብድር ወስደን ብሩኬት በማምረት ላይ እንገኛለን ይሁን እንጂ አሁንም ከነው ጣታሽናፊ የህይወት ተሞክሮ ያልተማሩ ወጣቶች በሕገወጥ መንገድ ዛሬ ይሰደዳሉ ይህ ድልዲ የኢትዮጵያን መተማ ከተማንና የሱዳንን ገለባት ከተማን የሚያገናኘው ድልዲ ነው እናም በዚህ ድልዲ በየቀኑ በርካታ ወጣቶች በሕገወጥ መንገድ ይሰደዳሉ የመተማ ከተማ አስተዳደርም ይህንን ህገወጥ ስደት ለማስቆም የተላዩ ተግባራትን ቢያከናውንም አሁንም ህገወጥ ስደቱን ማስቆም አልቻለም በመተማ በኩል የሚደረግን ህገወጥ ስደት ለመከላከል የሚመለከተው አካል በቅንጅት እየሰራ ነው እስከ ተዘቶ እስከ መገለም እስከ ላይ ነው ያለው ከዚህ ወደ 5 ኪሎ ሜትር 6 ኪሎ ሜትር ወደ ውስጥ እየገባን ፓትሮል እናደርጋለን ግን መገለ ላይ ስለም ይገልብጣቸው ጫካ ላይ ተወጥነ ይሄዳል ለመከላከል ግን እየሞከረ ነው እንግዲህ በዚህ አመት ከ76 በላይ እንግዲህ በህገወጥ የሶች ዙውር ለገቢያ ሊውሉ የነበረ እንደ እንስሳት ለገቢያ ለሶስተኛ ወገን ሊተላለፉ የነበሩ ዜጎች ነው እነሱ በቁጥጥር ስር እየዋልነ ያለነው ይሄንን በማያዝ አይኦም ኢምባል ደረጃ ታለ ለወደ ቤተሰቦቻቸው ጭምር እንዴዱ ለማድረግ ነው ጠረጥ እየተደረገ ያለ በየቀኑ በመተማ በኩል በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በህገወጥ መንገድ ይሰደዳሉ በርካታ አናቶች በአካባቢያቸው በሚገኙ ጤና ጣቢያዎችም የወሊድ ክትትል ያድርጋሉ። የሞለጃቸው ቀን ሲደርስም ጥቂት የማይባሉ ክትትል ባደረጉባቸው ጤና ጣቢያዎች ሳይወልዱ በሚያጋጥማቸው ችግሮች ሪፈር ያደርጋሉ ወይም ወደ ተሻለ ህክምና ይላካሉ። በዚህም ለበርካታ ችግሮች ይጋለጣሉ። የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ከዚህ ችግሮች በመነሳት የናቶችን እንግልት ለማቅለል የቀዶ ህክምና ኪሞችን በሁለት ጤና ጣቢያዎች መስጠት ጀምሯል። ከነዚህ ጤና ጣቢያዎች አንዱ በሆነው የኮልፌት ጤና ጣቢያ የተገኘው ጌቱ ላቀው ተከታዮን ዘገባ አጠናክሯል። በአዲስ አበባ የመንግስት ጤና ጣቢያዎች ከሚሰጡ መደበኛ ህክምና አገልግሎቶች በተጨማሪ እንደ ግርዛት አይነት መለስተኛ ቀዶ ህክምናዎችን ይሰጣሉ። በቀዶ ህክምና ማዋለድን ጨምሮ ከመለስተኛ ቀዶ ህክምና ያለፉ ጉዳዮች ሲያጋጥሙ ደግሞ ወደ ሆስፒታሎች ሪፈር ይደረጋል። በሆስፒታሎች በቀዶ ህክምና የማዋለድ አገልግሎት ላይ የሚፈጠረው መጨናነቅ ለመቀነስ ሲባል በጤና ጣቢያዎች የቀዶ ህክምና ማዋለድ አገልግሎት እንዲጀምር ተደርጓል። ይህ አገልግሎት ከተጀመረባቸው ጤና ጣቢያዎች ደግሞ ይህ እኛ ምንገኝበት የኮልፌ ጤና ጣቢያ ነው። አሁን መጀመሪያም ከተተለ ይዘው ነው። ከመጀመሪያም ጀምሩ። እና እስከ 10 ወር ድረስ ተከታተልኩኝና 10 ኛ ወር ላይ ጊዜው አልፈል ብለህ መጥመር ፊምና ምን ነገር ይወስደኛል። በበጥ ሞከሪኝና ማማ ልኩኝ ፕሮሰስ ሃይላንስ ማለት ነው። ከዛም ተቀበሉን ቦታ ማሻሽቶ ያለም እንደሞ ክትትል አሪፍ ነው። ደስ ይላል። እና ኦፕሬሽን ነው ያለስኩት ሁለት ሰዓት ነው እዚህ እየደረሰ። 3 ሰዓት ነው ኦፕሬሽኑ እየጀመሩ። ወደ እሱ አለቀ ደና ነው በጣም ነው የሚያንከባከው። ኦፕሬሽን የምትደረግ በሰዓት እዚ ማይሰጥ ቢሆንሮ ልጅ የምታፈን አድቫንቴጅ ኖሮ ነበር በዚህ ጤና ጣቢያ በቀዶ ህክምና መውለድ ለሚያስፈልጋቸው እናቶች ሲባል የቀዶ ህክምና ክፍል በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል በዚህ ክፍል ውስጥ ደግሞ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ዶክተሮችና በዚሁ የሚገኙ የጤና ጣቢያው ባለሙያዎች ጋር በመተባበር በቀዶ ህክምና መውለድ ለሚያስፈልጋቸው እናቶች በዚህ ክፍል አገልግሎቱን ይሰጣሉ እዚህ እንደዚህ ያረክ ሻጥብ ይበደም አትልሽ አሁን እየሳበሽ ትስባልሽ ቀስ ይያለች ጤና ጣቢያችን ለኦፕሬሽን ማዋለድ ከጀመረ አሁን ሳን 19 ሲመጣ 2010 ዓመት ምረት 3 ዓመት ይመጣ እየጀመረው በ2007 ዓመት ምረት ነው እናቶችን ስካውን ከዛሬ እስከ ከሰዓት 7 ሰዓት ባለው ድረስ ያዋልድ ነው በኦፕሬሽን 1254 ነው ከሰኔ 1977 ጀምሮ ያው ከጳውሎስ ጋር በመተባበር ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ ሚሊ ሜዲካል ኮሌጅ ሆስፒታል ጋር አብሮ ነው በመተባበር ከሐኪሞች ጋር ድጋፍና ከተተለ ያደረጉልን ሐኪሞቹ ናቸው መጥተው በቀዶ ጥገና ማዋለድ የሚሰሩልን በተለይ በተለይ ለናቶች እንግልተን 
በጣም ነው ቀነስ ነው በየ ነው ማሰቦ እንደኔና ከዛ በተጨማሪ የሥራው ተደራሽነቱ በጣም ሰፍቷል ሆስፒታል ብሎ አሁን ጤና ጣቢያውን እንጂ ስሙ አሁን እየሰራና ያለ ነው በሆስፒታል ደረጃ ነው የበሽተኛ ቅብሎች ሲስተም ቢዘረጋም ታቅም ማነስ ምክንያት ከአልጋ ጥረት ምክንያት በሽተኞች ይገላቱ ነበር ይሄ አንድም የበሽተኞች ይግሉትን ከመቀነስ አንሳል የሆስፒታሉ የበሽተኛ ክምችት ወይም ሎድ ከመቀነስ አንሳል ሲሆን ሁለት ደግሞ የሆስፒታሉ ራሱ የተለጣዩት ደግሞ አቅም ከመጨመ ከመገንባት አንሳል ደግሞ ትልቁ ተቀሚታ የሚታየው እሱ ነው በአዲስ አበባ በቀድ ህክምና የማዋለድ አገልግሎትን በክፍለ ከተማ አንድ የጤና ጣቢያ ደረጃ ለመጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነው በወር ከ1000 በላይ የማዋለድ አገልግሎትን እየሰጠ የሚገኘው የቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኔም ሜዲካል ኮሌጅ ሆስፒታል ግን ይህንን ተግባር ቀድሞ ጀምሮታል በርግጥ ይህንን ተግባር ማከናውን በሆስፒታሎች የግል ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን እንደ ሀገር ሊታሰብበት የሚገባ ተግባር ነው በጤና ሲኒ ኢትዮጵያ ቆይ ተደረጉት በጤና ጥበቃ ሚኒስትር ሚኒስትር ዳይታ ዳይታ ፕሮግራም ዘርፍ ጽፈ ቤት አላፊና አማካሪ ዶክተር ዳንኤል ገብረመድን ተመሳሳይ አገልግሎቶችን በአዲስ አበባና በክሎሽ ለማስፋፋት እየሰራ ነው ብለዋል። ሰባ በቀጣይ ወደ 3 የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎች ላይ ተመሳሳይ አገልግሎት የጳውሎስ አይነቱን እንጀምራለን ለምሳሌ መሽዋለኪያ ጋንዲ ሆስፒታል ጋር በመሆን ሰርጢ ጤና ጣቢያ ከጥሩነሽ ቤጂንግ እንደዚሁ ማጨው ጤና ጣቢያ የሚባሉ ነዚህ ሶስቱን ጤና ጣቢያዎች ወደ ስራ ለማስገባት እንዳልኩ ክልሎችም በራሳቸው የጀመሩት አለ ይሄም ክልሎችም ላይ የጀመሩትን አገልግሎት ለመደገፍ በቁሳቁስም ለመደገፍ እንደዚሁም ደግሞ በሚያስፈልጉ ሌሎች ያሰራር ማቀፎች ማቀፎች ድጋፍ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል በጋምቤላ ክልል የኤችኤቪ ስርጭትን ለመክታት ለበሽታው አጋላጭ የሆኑ ጎጂ ለማዳ ድርጊቶች ላይ ተክሮ መስራት እንደሚገባ የክሉ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ገልጹ የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል እየተካሄዱ ባሉ ስራዎች ላይ ያመራራ ካላት የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችን ያጋርነት ምን የሚያጠናክር የምክክር መድረክ በጋምቤላ ከተማ ተካሂዷል በመድረኩ ላይ የተገኙት የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች በሰጡት አሳይት በክሉ የተስፋፋለውን የኤችኤቪ ኤድ ስርጭት ለመክታት ለበሽታ የሚያጋልጡ ነባርና መጥቶ ጎጂ ለማደረግ ግጦሽ ላይ አተኮሮ መስራት ይገባል ብሏል ዘገባው የኢዚያ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ አራት ማዘን ይከተላል ስህተት የተሞላበት ሪፖርት አለ በሽፋን ደረጃ የተደራሽነቱ የትላይን የደረሰው ነው በሁለት መንገድ ነው ክትትልና ቁጥጥር የምናደርገው በአፈጻጸም ላይ የሚነሱትን ማናቸውንም ጉዳዮች በሀገር ጉዳይ ላይ ክሪቲካሊ መሟገት አለባቸው በሐሳብ መፋጨት አለባቸው ሪፖርቶች የሚገመገሙት በቋሚ ኮሚቴዎች አማካኝነትም ነው እንደገና ቀጥታ ለምክር ቤቱ ሪፖርት በማቅረብ ይገመገማሉ ሲደጋገሙ ማስጠንቀቅ ያስሰጥ ሲደጋገሙ ማስጠንቀቅ ያስሰጥ ስራም ሲሰራ ላብነትም ምጥቀሰው ከስኳር ፕሮጀክቶች ጋር ያሉ ጉዳዮችን ማንሳት ይችላል ወደ አስፈጻሚ አካሉ አጋራዊ ችግሩ ከመጣ ደግሞ አስፈጻሚ አካሉ ሪፖርት የሚያቀርበው ለሀገሪቱ ምክር ቤት ገፍታቹ እየሄዳቸው አይደለም ወደምን ነው እየተሄደ ያለ ግን አስፈጻሚ ነው እንዲያ ያደረገው ማን ነው ነው አራት ማዘን እንደቀጠለ ነው ፈረንሳይና ብሪታንያ የጦር መሳሪያ ባዳቢትነትን በተመለከተ ያላቸው ጠንካራ ህግ ከ3 አመት በፊት በፓሪስ እና ለንደን ከተሞች የተፈጸሙ የሽብር ጥቃቶችን ለመመከት እንዳላስቻላቸው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ተናገሩ። ይያሳይስ ደግሞ ቁጣ እንዲነሳባቸው አድርጓል። በአሜሪካ ባለፉት አምስት ወራት ከጦር መሳሪያ ጋር በተያያዘ ጥቃት እና ሁከት 1800 ሰዎች ሲገደሉ 3100 ሰዎች ደግሞ ቆስሏል። ጦር መሳሪያም በንብረትነት የሚያዝና ይዞም መንቀሳቀስ መብት በሆነባት አሜሪካ በኢትዮጵያ ዘመን አቋጣጥር በ1783 የጸደቁት የአሜሪካ ህገ መንግስት የመብቶች ድንጋጊዎች አካል በሆነው ሁለተኛ ማሻሻያም የሚደገፍ ነው ሰላሙን ገዳት ጨማሪ አለ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በብሔራዊው የነፍጥ ማህበር ኤንአርኤ አመታዊ ጉባኤ ላይ ተገኝተው በቴክሳስ ዳላስ ከተማ ያሰሙት ንግግር ተቃውሞ ቀስቅሶባቸዋል ተቃውሞና ቁጣ ያስነሳባቸው ደግሞ ከ3 አመት በፊት በፈረንሳይ ፓሪስ ከተማ የተፈጸመ የሽብር ጥቃትን የላላይ ጦር መሳሪያ ባለቤትነት የሚፈቅድ ህግ እንዲኖር ለማሳያነት ማቅረባቸው ነው በወቅቱ በፈረንሳይ የገር ኳስ ሜዳ ምግብ ቤት ካፍቴሪያና የሙዚቃ ድግስ የሚካሄድበትና ህዝብ በእንበዛበ ስፍራ ኢላም አድርጎ በተፈጸመ የሽብር ጥቃት 130 ሰዎች ሲገደሉ 350 በላይ ደግሞ ቆስሏል 
በጦር መሳሪያ ላይ ጠንካራ ክል ከላይ የሚጥል ህግ ያላት ፈረንሳይ የሽብር ጥቃቱን ለማስቆም አላስቻላትም ብሏል ያላት ህግ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በተመሳሳይ በብሪታንያ ለንደን ከተማ በስለት የተፈጸመ የሽብር ጥቃትን በአነስተኛ ቀላል መሳሪያ መክታት እንደሚቻል የተናገሩት ትራምፕ እንደ ፈረንሳይ ሁሉ ብሪታንያ ያላት ጠንካራ ህግ አላስቻላትም ለመከላከል ብሏል ባለፉት አምስት ወራት ከጦር መሳሪያ ጋር በተያያዘ ጥቃትና ሁከት በአሜሪካ 1800 ሰዎች ሲገደሉ 3100ዎቹ ደግሞ ቆስለዋል ጦር መሳሪያን በንብረትነት የሚያዝና ይዞይ መንቀሳቀስ መብት በሆነባት አሜሪካ በኢትዮጵያ የዘመን ቀመር በ1783 የጸደቁት የአሜሪካ ህገ መንግስት የመብት ድንጋጊዎች አካል በሆነው ሁለተኛው ማሻሻ የሚደገፍም ነው መብቱ በአሜሪካ በመሳሪያ ምክንያት የሚፈጸም የግድያ መጠን በሌሎች በለጸጉ ሀገሮች በአመት ከሚደርሱ አማካይ በ25% ጥፍ የሚበልጥ ነው በትምርት ቤቶች በመዝናኛ ስፍራዎችና በሌሎች አካባቢዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ተክስ በሚከፍቱ ሰዎች በቀን በአማካይ 96 ሰው ህይወቱ እንደሚጠፋና በአመትም ከ30 ሺህ በላይ ሰዎች ከጦር መሳሪያ ጋር በተያዙ ጥቃቶች እንደሚሞቱ ከቪዩ ያገኘ ነው መረጃ መለከታል ከመዳህነት ቤት የጦር መሳሪያ ሱቅ ፈልጎ ማግኔት ቀላል እንደሆነ በሚነገርባት አሜሪካ በጦር መሳሪያ ላይ መንግስት ጥብቅ ህግ እንዲጥል የሚጠይቁ ዜጎች የዘንድሮን ያህል ሰልፍ ይወጡበት ወቅት የለም ነው የሚባለው በጦር መሳሪያ ባለቤትነት ላይ ምንም አይነት ገደብ እንዳይጣል በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ የበረታ ተጽኖ እንዳለው የሚነገርለት ቢሄራው የነፍጥ ማህበር ኤንአርኤ የሁለተኛውን ማሻሻያ ድንጋጌ የሚጠብቅም አካል እንደሆነ ይገልጻል ዋይን ሌፒን የቢሄራው የነፍጥ ማህበር ኤንአርኤ ፕሬዝዳንት ናቸው lean in listen to me now and never forget these words to stop a bad guy with a gun ቀርብ ብላችሁ አድምጡኝ ደግሞም ይህ ቃል እንዳትሰነጉት ጦር መሳሪያ ተጣጠቀ እኩይ ሰውን ማስቆም ምን ይችላል የጦር መሳሪያ በተጣጠቀ መልካም ሰው ብቻ ነው 146 አመት እድሜ ያስቆጠረውና 5 ሚሊዮን አባላት እንዳሉት የሚነገርለት ኤንአርኤ 2016ቱ በተካሄደው አጠቃላይ አሜሪካ ምርጫ 86 ሪፐብሊካን እጮችን ለመደገፍ ካወጣው 54 ሚሊዮን ዶላር ውጪ ዶናልድ ትራምፕን ለመደገፍ ብቻ 30 ነጥባራት ሚሊዮን ዶላር ከስከሷልም ነው የሚባለው በጦር መሳሪያ ላይ የሚደረቁ ጥር ጉዳይ ኮራት በኋላ በሚካሄደው የአሜሪካ የአማካይ ዘመን የተወካዮች ምክር ቤት የግዛትና ያካቢ ባልስልጣናት ምርጫ ወቅት የጎላ ቦታ ይኖርዋልም ተብሎ እየተነገረ ነው አሁን ላይ አሜሪካውያን በጦር መሳሪያ ባለቤትነት ጉዳይ ላይ ያላቹ አመለካከት በየወቅቱ እየተቀየረ የመጣ ሲሆን ባሁኑ ጊዜ ወደ 69 ከመቶ የሀገሪቱ ዜጎች በጦር መሳሪያ ባለመብትነት ጉዳይ ላይ ተበቅ ያለ ቁጥር እንዲደረግ የሚፈልጉ መሆናቸውን ያሶሽየትድ ፕሬዝ ዘገባ ያመለክታል የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ሀገራቸው ለአራተኛ ጊዜ ለመምራት ዛሬ ቃለ መሐላ ላይ ፈጽማሉ። ፕሬዝዳንቱ ሩሲያ ለሚቀጥሉ 6 አመታት የሚመሩ ይሆናል። ደምስ መክሪያው ተጀመረ በባለፈው መጋቢት ወር በተከሄደው ምርጫ ሸነፉት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለአራተኛ ጊዜ ሩሲያ ለመምራት በዛሬው ለት ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ ተብሎ ይተበቃል ላለፉት 18 አመታት ሩሲያን አንድ ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትርነት ሌላ ጊዜ ደግሞ በፕሬዝዳንትነት የመሩት ፑቲን በሀገራቸው ተቀናቃኝ ወገኖች ዘንድ እንደ ቀድሟ የሶቪየት ህብረት ነገስታት እንዲታዩ አድርጓቸዋል ያም ቢሆን ግን 76 በመቶ የመራጮች እንድምጽ ያገኙት ፕሬዝዳንት ፑቲን በሞስኮ የታላቁ ክረምለን ቤተ መንግስት ዛሬ ቃለ መሐላቸውን ፈጽመው ሩሲያን ለሚቀጥሉት 6 አመታት ለመምራት ይዘጋጃሉ። ፕሬዝዳንት ፑቲን ሩሲያን በመሩባቸው የመጀመሪያዎቹ 8 አመታትም የሀገሪቱ አጠቃላይ ምርት 70 በመቶ ከፍ እንዲልና የኢንዱስትሪ ድገቷ በ75 በመቶ እንዲያድግ መስራታቸው ይነገርላቸዋል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ፕሬዝዳንት ፑቲን ከዚህም ባሻገር ከቀድሞው የሶቪየት ህብረት መፈራረስ በኋላ ሩሲያ ባለም አቀፍ ደረጃ በሁሉም ጉዳዮች ረገድ ያላትን ተሰሚነትና ተፈሪነት መገንባት የቻሉ መሪ ናቸው። በሌላ በኩል ግን ፑቲን በሩሲያ የዲሞክራሲ ስርዓትን በቅጡ መገንባት ያልቻሉና ተቀናቃኞቻቸውን ከማሽማቀቅ እስከማጥፋት ድረስ ይሄዳሉ የሚል ትችትም በተለይም በመራባውያን ይሰነዘርባቸዋል። በዛሬው ለትም ቃለ መሐላቸውን በመፈጸም ሩሲያን ለአራተኛ ጊዜ የሚመሩት የ65 አመቱ አዛውንት ፑቲን ከቀናቶች በፊትም አንድ ሺህ በሚደርሱ የሀገራቸው ዜጎች ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። ከተቃወሙት መካከለም ግማሻሉ መታሰራቸውን መረጃዎች የሚያሳዩ ሲሆን ከታሰሩት መካከለም ታዋቂው የሩሲያ ተቃዋሚ 
ፓርቲ መሪ አሌክሲ ናቫኒ ይገኝበታል ያም ተባለህ ግን የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ዛሬ በታላቁ የክረምለን ቤተ መንግስት በአውሮፓውያኑ 2012 እንደነበራቸው ባለ ሲመጥ በደማቅ ሁኔታ ቃለ መሐላቸውን ይፈጽማሉ ተብሎ ይተባቃል ዘገባው የቢቢሲ ነው በአፍሪካን የሚሰሩ የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ተቀሜታቸው የጨመረ መምጣቱን የተመለከተ ዜና ካፍታ በኋላ ይዘን መልሳለን የበለይነት ለማረጋጋት የጋራራ እየሰነቁት የፌደራል ፍትህ አካላት አስራራቸው የተጠያቂነት መሪ የተመሰረተ ለማድረግ በህዝብ ተሳትፎ የታገዛመታዊ የፍትህ ሳምንትን ማክበር ከጀመሩ እነሆ አመታትን አስቆጥረዋል ዘንድሮም ስምንተኛው ገራቀፍ የፍትህ ሳምንት ጠንካራ የፍትህ ተቋማት ለአስተማማኝ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ በሚል መሪ ቃል ከሚያዘ 29 እስከ ግንቦት 5 2010 ዓ.ም ተመረ ድረስ አሳታፊ በሆኑ የህزب ንቅናቄ መድረኮች ታጅቦ በደማቅ ስነ ስርዓት ይከበራል የፌደራል የፍትህ ተቋማት የሚሳተፉበት አገር አቀፍ ኤግዚቢሽን በሜክሲኮ አደባባይ አጠገብ ተዘጋጅቶ እርሱን ይጠብቃል ከሚያዝ 29 2010 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት የሚቆየውን ኤግዚቢሽን እንድትጎበኙ ሁላችሁም ተገብሰቷል የፌደራል የፍትህ አካላት በፍሊንትስቶን በተለያዩ የካሬ ስፋት ላይ ያረፉ የተጠናቀቁ የመኖሪያ ቤቶችን በኦሲስ 